Meredith, can I bug you for a second? Fratelli e sorelle nell'amore, ben mi guzzo bentornati sul canale di Marco Forpress. Io sono Marco Forpress e come promesso abbiamo ottenuto, appena svegli, il trofeo Workaholic. Non c'è nient'altro da fare oggi, le foto se non le abbiamo finite di fare e quindi ecco, faremo un po' di gameplay, vedremo come prosegue la vita qui a Pio. Sure, Frank. What's up? That Walter Morgan guy. Uh, what did he want from you? He was asking all sorts of questions. Also about you, Frank. God damn it. Can you believe that jerk? Are you in trouble, Frank? Trouble? <laughs> They're the ones who are in trouble. I gotta get back to it, Meredith. Have a great day. Oh, hmm. before I forget, that Robert Harris guy was here this morning, looking for you. He asked if you could drop by. He's working somewhere in the forest today. Andremo. Ok. Uh, ah beh, questa strada l'abbiamo già fatta. Uh, c'è tantissimo da consegnare. Un'altra baita, bene, così lo vediamo un po'. Un pacco. Da solo al diner, ok. E poi un botto di roba. Bene, mettiamoci al lavoro. Good morning, P.O. P.O. Positive or that P? Will it be a P or a double P? Walter Morgan has the answer. Every now and then I spend some time in Providence Oaks, and I'm always happy to see this beautiful and orderly village and its well mannered inhabitants. Did someone just call me well-mannered? <laughs> I'll take it. Let's see if the weather will behave today. Scusa, quello lì è... Quello lì che scommette illegalmente... 209 euro. Ospita alla sua trasmissione il controllore. Ma siamo pazzi. Forse vorrà corromperlo. No answer. Comunque. Andiamo a consegnare, ci abbiamo un botto di consegne da fare, vediamo la storia come prosegue non solo quella di Meredith e quella di Robert, sicuramente qualcos'altro. Purtroppo. Speriamo di non aver compromesso le cose con Angie, non ho rigiocato. Non ho rigiocato tutto. C'è stata una piccola pausa quando sono salito sul furgone per salvare la registrazione non mi dica che devo consigliare al via noleggio magari sono riuscito a far nascere qualcosa tra lei e Lori chi lo sa? che cos'è sto robo? una motosega? anonimo come pacco comunque rinvita me fuori Angie Oh, hey you. Hi. How was the movie night with Lori? Oh, um, I, I ended up not going. That's too bad. I hope you're not mad at me for saying no. Oh, of course not. I could never be angry with you, babe. Okay, good. So, how are you? Show me to me. Well, there's something I want to talk about. Oh, what is it? We should talk about us. I think I'm starting to like you a lot. And I'd like to ask you to be a little less awesome. It's distracting me. 
<laughs> no can do, Miss Weiss. Being awesome is my thing. Would you ask Rocky to stop boxing? <laughs> Touche. So anyway, what's on your mind? Seems I caught you in a rare moment of quiet contemplation. <sighs> yeah, uh, I just... You ever get the feeling you're not where you need to be? Yeah, I know that feeling. I know it all too well. It's just that this whole Flick Shack adventure, I think it was the right idea at the wrong time. And in the wrong place? I think so, yeah. I think I'm just too different for this town. Plus, business hasn't really been booming. Ah, and here I was hoping our movie box project would turn things around. <laughs> it almost did. Don't think that it didn't help. That's what I mean with the wrong time. I'm sure video will be huge. But it isn't. Not yet. Not here, anyway. So you're leaving? Yeah. Yes, I am. Wow. I, I didn't realize until just now that I'd already made my mind up. But I guess I have. I'm leaving. Gosh, it feels so liberating to say. Oh, there it is. How about you? Have you made your mind up yet? Sí, uh, about crees. your future, I mean? Me? No, not yet. Well, take your time. I want to give it my full attention when you do decide. And right now, I really have to start organizing the grand closing of the Flick Shack. We hardly knew ye. I hear ya. I'll swing by later. Da pazzi. Ah, è proprio chiuso, non mi fa rientrare. Benissimo. Bomba. Beh, però io gli ho detto che mi piaci molto, eccetera, eccetera, e me l'ha cioè, ha spaccato completamente un po' il discorso. Interesting. Mi piace. Spero che la qualità dipenda, cioè la overall uh, degli asset, per esempio, dipenda dalla, da un budget scarno. Spero non sia poca cura, poca professionalità. È un giochino, è un giochino. Nel senso che è piccolo e non so quanto di giocabile è. Anche se te vuoi smazzare tutte quante le alternative di dialogo, il fatto che sia comunque... Dove sono? 130. <ride> Dove sono? Mm. I guess nobody's home. Comunque ci sono degli esseri umani che camminano in giro per la città, ho provato ad investirne una e a momenti abbozzo il furgone. Manco contro il palo. Ok, dopo questa... no. Ho bucato le lettere. Dopo questa pianificiamo il resto del percorso. Giù, giù, giù. Poi andiamo qua, 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 e per ultimo ci teniamo Robert. di completare è figo non è qua questa cosa cioè 
a me personalmente piace questa cosa di consegnare, preparare il percorso, pianificare poi gradualmente, piano piano, un pacco alla volta, una busta alla volta, eh, vedere diminuire le icone, gli obiettivi raggiunti. Siamo a Jackson Street, quindi direi 301. Dark Web. No, non è vero, nell'86 non c'era ancora. Vedete quelle case là dietro che sono uguali, anche se di colore diverso. E questo contendo dei asset fuochi, right. gli altri. Sono tipo 6-7. Right. Guarda qua queste tre betulle. Pam pam pam. Ho portato in maniera diversa, magari ma è lo stesso, lo stesso modello. E spero che sia per mancanza di fondi. Comunque è un bel prodottino. Se l'hanno fatto con pochi fondi. Altro canestro con una palla. Voglio andare a giocare a basket. Chissà se lo fa. I barbecue sono tutti uguali. Ecco. Per il picnic. Ok. se sono uguali cambia la porta e cambia il colore e non c'è il pallet gigante andassi a parlare con tipo se andassi adesso vado da mo e ok quindi ce l'ho qualcosa da fare però se vado tipo dal signor Maggie ok ci avrà qualcosa da dire ci sarà potrebbe anche non esserci acceleratore non sono analogici sono digitali <ride> se premi <ride> eh, acceleri se premi freni ma non è che c'hai puoi decidere l'intensità del freno acceleratore ok, okay. package for you I thought I might as well give it to you now instead of you know waiting till you're home Oh, thanks! That's super amazing! Thank you! Um, what is it? Oh That's my god! <laughs> I'm so excited about this! Yee! I see, this is a guessing game. All right, is it a... A new rocket? No, but that would totally make Grace's day, though. I should be able to craft something like that out of the cardboard packaging. Good idea. Okay. You don't have to tell me. I mean, if it's illegal. Okay, you ready? It's actually a Yamaha DX7 synthesizer! Oh man, I am super stoked this arrived so soon! I got this amazing deal on it through the classifieds. This old guy was selling it. Apparently he had never really used it. I mean, what? Can you imagine owning something like this and not using it every moment you get? I mean, this synth is used everywhere these days, so I was like, yes, this is mine! <laughs> Sorry, I can get carried away about this kind of stuff. 
Ma... I know, you're doing that speeding up thing again. To be honest, you lost me around the time you opened the box. But if it works like a computer, sign me up. Computers, eh? Oh, wait, are you a programmer? Because if you are, you should totally check out the Insonic Mirage. Perché alcuni film sono par parodiati, i titoli altri sono veri. Eh, di parla di, vabbè, Disney, ok, ma Yamaha, cioè, vabbè, for non capisco questa incoerenza tra le due. Perché non farli tutti veri? Perché non farli tutti finti? Soprattutto i film. If you like sampling machines, you should totally try out programming. Oh man, I would love to. So much to do, so little time. Listen, M, I totally owe you for lugging this around for me. Now, what will you have? It's on the house. Pie. I mean, I'd love some blueberry pie if you have it. Oh, I just sold the last slice. We're clean out. Anything else? I owe you? I owe you it is. Apparently, I have some baking to get started on now. But good to see you. And thanks again. No problem. Have fun with your synthesizer. Yes, thanks. Allora, I owe you è un acronimo che si legge esattamente come I owe you, cioè I uh, sostan uh, pronome soggetto, io prima persona singolare. O o W E S dovere essere in debito e U come U tu uh, pronome complemento uh, seconda persona singola, singolare uh, o plurale in inglese vabbè quindi sarebbe ti devo ok ti devo è praticamente un credito uh, è, come, è come se fosse una torta sospesa ok in, però significa I owe you sarebbe mi fai credito cioè me, sai che quando torno se ce l'hai lo prendo e non condivido questa scelta di chi l'ha localizzato de... non dobbiamo portare niente voglio solo vedere se succede qualcosa visto che stanno di strada non condivido questa scelta di lasciarlo a io io perché come lo capisce qualcuno in italiano se usa anche in Italia è un modo di dire anche in Italia non, non, non lo so di sicuro non negli anni Ottanta quindi non lo so, non condivido granché. È sospesa in aria. O su un giunco. Che comunque sono bidimensionali i giunchi. Vabbè. Sta chitarra non si sente. È seduta in aria. Scusa, volevo parlare con Mickey, Mikey. Ah, okay. I'm working on a new song. It's called Memories of You and Me. Eh. Fai bene a scriverla perché se continuiamo a ammazzare le canne così non ti ricorderai una ceppa. Non avrei dovuto comunque investigare perché ho, ho, ho troppi bug. Il cartello più realistico se non lo fai attraversare 
certo mi hai fatto attraversare la porta e mi sono molto carino fortuna non ci stanno i danni Did these folks order? E indovina, una scuola basta. Può farlo? Può abbattere gli alberi? Ha un permesso speciale? Devo mandarti cosa? Mio dio, ma che è The Blair Witch Project? Non è la. Lascia il pacco. Alright, I'll leave it on the doorstep. Vattene immediatamente Scappa subito Ma che cazzo è? Che orrore Mamma mia Mi sto cacando addosso Ma chi? Oh mio dio Ma come lì ci, 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 ci macellano le persone non taglio gli alberi, ma io mando gli spirri appena incrocio gli spirri e li mando subito ma che è? ma col cazzo che ci vivrei qua dentro ma state scherzando ma via 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 ma mai più non vedo un blocco il gioco non più il platino non me ne frega un cazzo non ci torno più qua ovviamente ci torno però solo per il platino no! ma non ci voglio credere cioè quell'albero esce dal... Oh mio Dio. Raga. Io lo voglio bene, però che cazzo. Ma me, me l'ha anche aggiornato il gioco, quindi qualcosina quando l'ho installato. Quindi qualcosina. Che ci fate ogni tanto. Vi prego, non si può. Gli alberi che escono così dalla roccia. E lei non sembrava una casa abitata Una baita abitata Una baita abitata Una baita Una baita abitata Una baita Una baita abitata Concine, mi fai vedere il boscaiolo e mi fai vedere che c'è la Pensate se l'avessi gli avessi detto di no subito. Hey Robert! Wow, that's really high! What? I can't hear you! Maybe you should come down! Sorry, I can't hear you! Maybe I should come down first! <laughs> no, I said I would have you. Can you hear me now? Hi, Meredith. Loud and clear. Over. Thanks for coming out here. This arborist job came up suddenly. Awesome. I'd love to try that sometime. It's great up there. I used to climb a lot. Still do, actually. But now I get paid for it, too. Anyways, I figure it would also be good for you to see where the apartments are planned. 
Ah, okay. So, what now? Well, I want you to listen to my wild card plan. Tell me all about it. I've scheduled a recording session at a professional sound studio. Get out of here! Are we gonna do a tree version of We Are The World? Yes, I can do Bruce. We are the world. We are the children. That sounds great. I'll be... Bette Midler and just sing along. Oh, yes. But no. Sorry. It'll be a radio message to get the people oh. of Providence Oaks involved. Oh, okay. Well, yeah, probably better that way. Yeah, leave the singing to the pros. It'll be this afternoon, by the way, at Jack Reynolds' barn. Are you in? I could use an extra set of ears. A professional sound studio, huh? Okay, I'm in. Great. Meet me there after work. I gotta get back up in this tree now. See you later. Bye. Be careful up there. Thanks. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Non solo ci sono una canzone vera, la canta anche. Ci credo che ci aveva un budget streminzito, l'ha usato per, i, per lo squalo, quella sporca dozzina e We Are the World. Un po' senza parole. Niente, mi sa che a lui non gli piaccio. Ma proprio per niente non... non è interessato la mercanzia Beh, mi sono appena dichiarata ad Angie Però sono una donna libera L'amore libero corrente e poi dopo le magliette stanno solo da un lato probabilmente lì durante lì ha anche senso agli angoli delle strade tutti che prende fuoco la foresta una foto da qua poi avrei potuto ah il peschereccio non c'è allora se vado a trovarlo a casa perché è fuori con il peschereccio contro mano, yeah burn out take me down to the paradise city where the press is green questo faccio quando investo una persona no ho schivato ma eh, comunque me ne sarei schiantato mi sei fatto male ah lì è il suo registro ok folks it's show time Robert are you ready? Yes, but before we start, I'm not a pro, so please bear with me. Manco insonorizzata. You'll do great. Okay, Robert, take it away. <clears throat> Fellow Providence Okians, I'm Robert Harris, and I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Perfect. That's a wrap, folks. Back to work. Hold on, hold on, Jack. Meredith, what do you think? Um, uh, fellow Providence Okians? Really? Sounds a bit weird, right? What do you suggest? How about... Lake lovers, listen up. Okay, let's try that. Jack? Sure, Robert. Here we go in one, two, three, action. <clears throat> Lake lovers, listen up. I'm Robert Harris, and I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, Escatale let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Better? Better, yes, but it also needs more passion. Say it like you mean it. 
Yeah, Robert, if you could hurry up a bit. Potatoes don't come out of the ground voluntarily. One, two, three, action! <clears throat> Lake Lovers, listen up. I'm Robert Harris, and I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. She's him. Like that? A star is born. Now, let's do some real work. All right, this should work. All right. It's time to really roll up our sleeves. Are you ready, Robert? Sure thing, Jack. Meredith, I'm gonna return the favor and help Jack out today. If you lovebirds want to spend more time together, she can come along too. Plenty of work to do. Jack, what the? Nothing wrong with a bit of hard work outdoors. Let's go. Rock on. Let's do this. Okay, folks. Hop on my tractor. It's time for the real show. Ma che sta succedendo? No, non me lo fa vedere, cazzo. E vabbè. Meredith, it's me. Oh, hi Steve. I checked the contract. I didn't see any funny stuff. Looks like smooth sailing to me. Awesome. Thank you so much. Oh, short call. Got a rush. Corporate lawyer appointment. Crossing the T's and dotting the I's. You speak soon. Pieno di sottotrame comunque. Mi piace. Ma ovviamente andiamo avanti con la storia. Fratelli e sorelle in amore, grazie per essere stati con noi, con me, anche oggi. Spero siate arrivati qui anche se siete interessati solo per uh, i trofei e il platino io sono Marco Nigi Filipponi alias Marco for Press e vi do un comandamento solo cercate di non essere stronzi buonanotte e buone botte The Countess and the Carpenter Chapter 4 No one screws better than the Carpenter's Apprentice Old Mr. Nabenshu acted like he was an expert on the topic What he's done back there is nothing short of astounding I'd hire him for any job, and I'd pay good money for it. I never expected that the fence he repaired would survive last night's storm.